Eh, ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por visitar el Zume. Eh, este lugar es primero que nada un uh, centro de promoción de la cultura cervecera. Eh, el, el concepto fundamental del Zume es eh, divulgar el, eh, todos los elementos que integran uh, la degustación de cervezas, todo lo que integra la cultura general de, de, de cómo se hace cerveza y eh, por eso es que, que hemos decidido tener un menú en el que se integre la mayor cantidad de cervezas del mundo junto con la mayor cantidad de cervezas artesanales primero que nada de Baja California y después del resto del país eh, con eso en mente es que el Zume funciona, todos los eventos que hacemos en el Zume tienen que ver con la promoción de la cultura cervecera, básicamente. El Zume, la palabra Zume eh, es una palabra del Valle de Mexicali, es un lugar que existe entre algodones y cuervos. Eh, es un lugar que actualmente se llama Colonia Uribe de Alba. Es decir, para Gustavo Gaspar y para mí es muy especial cuando llegaron nuestros padres a Baja California y en el Zume fue donde les dieron eh, posada por, eh, por primera vez y ahí durmieron. Entonces el Zume de alguna, en alguna medida es una especie de homenaje o de... O de, o de de recordación a todas esas personas que hicieron de Mexicali lo que ahorita es. ¿no? Yo junto con, con algunos otros amigos desde, desde hace mucho tiempo nos, eh, eh, nos causó mucha curiosidad el saber que existían cervezas diferentes a las que tomábamos en, en Mexicali y empezamos a investigar, tomamos cervezas que conseguíamos en San Diego, en Los Ángeles o que nos traía algún amigo de alguna otra parte del mundo y así fue como empezamos a desarrollar este pues esta especie de, 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 de cultura privada de la cerveza antes del sume no existía ningún lugar en el que el concepto del lugar fuera la cerveza había muchas cantinas y muchos pubs en México, en Guadalajara, en Querétaro, en Zacatecas eh, en, 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 en muchos lugares pero ninguno tenía este concepto hace dos años no existía un solo productor artesanal en Mexical ahorita existen aproximadamente 18 eh, Hace dos años no existía una asociación de cerveceros artesanales, ahorita ya existe y hay cerca de 40 eh, socios. Los invitamos de veras a que utilicen Clink, eh, es, una, es una forma excelente de acercarse no nomás al Zume, sino a muchos lugares que seguramente eh, serán de interés.